அதுவும் அல்லாமல் ஆவியின் முதற் பலன்களை பெற்ற நாமும் கூட நம்முடைய சரீர மீட்பாகிய புத்திர சுவீகாரம் வருவதற்கு காத்திருந்து நமக்குள்ளே தவிக்கிறோம் நாமும் காத்திருக்கிறோமா நாமும் தவிக்கிறோமா இந்த காத்திருப்பது தவிப்பது அல்லது தவிப்பது காத்திருப்பது குரோனிங் அண்ட் வெயிட்டிங் இதை பற்றி தான் இன்றைக்கி பேச போகிறாய் இந்த போதனையில் கற்றது நிமித்தமாகவே காரியங்களை பற்றி வேறு விதமாக இன்றைக்கு சிந்திக்கிறோம் என்ன எப்படி சொல்லலாம் அது என்ன விதமாக சிந்திக்கிறோம் நம்ம ஒன்று இந்த உலகத்தில் எது நடந்தாலும் இந்த விவரங்கள்லாம் இந்த போதனைகள்லாம் தெரிஞ்ச விசுவாசிகள் இந்த உலகத்தில் எது நடந்தாலும் அதை குறித்து ஆச்சரியப்பட முடியாது ஆச்சரியப்படக்கூடாது ஐயோ என்ன அப்படி ஆயிடுச்சே இல்லை இல்லை சரியான கிறிஸ்தவன் இந்த போதனையெல்லாம் தெரிஞ்ச கிறிஸ்தவன் சொல்ல மாட்டான் ஐயோ என்ன அப்படி இருக்குன்னு இல்லை ரெண்டாவது பிரச்சனையை குறித்து ஆச்சரியப்படுறது இல்லைங்கிறது மட்டும் இல்லை மனுஷர்கள் அல்லது மனுஷர்களுடைய முயற்சி இந்த பிரச்சனையெல்லாம் தீர்த்து ஒரு பூர்ணமான உலகத்தை உண்டாக்கணும்னு எதிர்பார்க்கறது கிடையாது அப்படி எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா பைபிளே வழங்கலன்னு அர்த்தம் மூன்றாவது ஒரு காரியம் நமக்கு வழங்குது அது என்ன இந்த பகுதியை பார்க்கும்போது இந்த போதனைகளை நான் கவனித்தோம் இல்லையா அது மூலமாக ஒன்று வழங்குது என்னென்னா ரட்சிப்பு கிறிஸ்தவத்தில் ரட்சிப்புன்னு போதிக்கிறோம் இல்லையா அந்த ரட்சிப்பு மூன்று காலகட்டங்கள்லே வந்து நிறைவேறுகிறது பாஸ்ட் ப்ரெசண்ட் ஃபியூச்சர்னு மூணு காலகட்டங்களில் கடந்த காலம் நிகழ்காலம் வருங்காலம்னு மூணு காலகட்டங்களில் எல்லாம் ஒன்றா நிறைவேறுறது கிடையாது மொத்தமாக வந்து கிடைச்சிடுறது கிடையாது ஃபஸ்ட்டு சில காரியங்கள் ரெண்டாவது சில காரியங்கள் மூன்றாவது முழுமையான நிறைவேறுதல் மூணு ஸ்டேஜஸில் நிறைவேறுகிறது இதை எப்படி சொல்லுதுன்னு பாருங்கள் இருபத்தி மூணாம் வசனம் ஏன்னா அதை தான் இன்றைக்கி பார்க்குறோம் எப்படி சொல்லுது பாருங்கள் அதுவும் இல்லாமல் ஆவியின் முதற் பலன்களை பெற்ற நாமும் கூட ஆவியின் எண்ணத்தை பெற்றுவோம் முதற் பலன்களை நா பெற்ற நாமும் கூட முதற் பலனை பெற்ற நாமும் கூட நம்முடைய சரீர மீட்பாகி புத்திர சுவீகாரம் வருகிறதுக்கு காத்திருந்து நமக்குள்ளே தவிக்கிறோம் ஆவியினுடைய முதற் பலனை பெற்றோமா இனி வரப்போகிறதுக்காக காத்திருந்து தவிச்சு கொண்டிருக்கிறோமா சில காரியங்கள் வந்து கிடைச்சிருச்சு இனி வரப்போகிறது இன்னும் இருக்குது அதுக்காக காத்திருந்து தவித்து கொண்டிருக்கிறோமா அப்போ இந்த முதற் பலன்கள் நான் என்னென்னு கொஞ்சம் பார்ப்போம் எபேசியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் பதிமூணு பதினாலு வசனத்தை பாருங்கள் ரொம்ப அருமையாக சொல்லியிருக்காங்க முதற் பலன்கள் நான் என்னென்னு நீங்கள் உங்கள் ரட்சிப்பின் சுவிசேஷமாகிய சத்திய வசனத்தை கேட்டு விசுவாசிகளான போது வாக்கு தத்துவம் பண்ணப்பட்ட பரிசு தாவியினால் அவருக்குள் முத்திரை போடப்பட்டீர்கள் நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டப்போ என்னாச்சு நீங்கள் விசுவாசிகளான போது ஆவியானவர் உங்களுக்குள்ளே வந்து முத்திரை போடப்பட்டிருக்கு உங்களுக்கு என்ன முத்திரை போடப்பட்டிருக்கு நீங்கள் ஆவி அவருக்கு சொ தேவனுக்கு சொந்தமானவர்கள்னு ஒரு சீலிங் முத்திரை போட்டாச்சு உங்கள் மேலே ஒரு முத்திரை குத்தப்பட்டாச்சு ஆவியானவர்களுக்குள்ளே வாசம் பண்ணுறது மூலமாக நீங்கள் இந்த உலகத்தாரில் தேவனுக்கு சொந்தமானவர்கள் என்று முத்திரை குத்தப்பட்டாகிவிட்டது அடுத்த வசனம் கவனிங்க அவருக்கு சொந்தமானவர்கள் இப்போ நீங்கள் அவருக்கு சொந்தமானவர்கள் முத்திரை குத்தியாச்சு அவருடைய மகிமைக்கு புகழ்ச்சியாக மீட்கப்படுவார்கள் பிறகு மீட்புங்கிறது எல்லாம் நடந்து முடிஞ்சிடல இன்னும் சில காரியங்கள் அம்சங்கள் நடக்க வேண்டியது இருக்குது அவருக்கு சொந்தமானவர்கள் அவருடைய மகிமைக்கு புகழ்ச்சியாக மீட்கப்படுவார்கள் நடக்க போகிற காரியத்தை பற்றி சொல்லியிருக்குது நடந்து முடிஞ்ச காரியத்தை ஏற்கனவே சொல்லியாச்சு ரட்சிக்கப்பட்டீங்க ஆவியானவர் உள்ளே வந்துட்டாரு சீலிங் நடந்துருச்சு நீங்கள் கத்திரிக்கு சொந்தமானவன் போட்டாச்சு இனிமேல் நடக்க வேண்டியது இருக்குதுன்றாரு அவருடைய மயமிகு புகழ்ச்சியாக மீட்கப்படுவார்கள் என்பதற்கு ஆவியானவர் நம்முடைய சுதந்திரத்தின் அச்சாரமாக இருக்கிறார் நமக்கு ஒரு பெரிய சுதந்திரம் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது பாருங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகி இருக்கிற நமக்கு மொத்த இன்ஹெரிட்டன்ஸ் வர வேண்டியது இருக்குது அதில் ஒரு டவுன் பேமெண்ட் தான் இப்போ வந்திருக்குது அதுதான் அச்சாரம்னு சொல்லியிருக்குது ஆவியானவர் நம்முடைய சுதந்திரத்தின் அச்சாரமாக இருக்கிறார் நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய முழு இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் சுதந்திரம் இருக்குது பாருங்கள் வாரிசுகளாகிய நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய முழு சுதந்திரம் அந்த சுதந்திரத்தினுடைய அச்சாரம் டவுன் பேமெண்ட் அதுதான் கரெக்டான வேர்டு முதல் தவணை கொடுக்கப்பட்டாகிவிட்டது ஆவியானவர் தான் டவுன் பேமெண்ட் என்று வேதவாசனம் போதிக்கிறது இதை இன்னொரு வசனம் வாசு காமிக்கிறேன் அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் வாசனை எவரே இருக்கிறது நிருபம் ஆறாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வாசனம் வாசிக்கிறேன் பாருங்கள் விசுவாசியே எப்படி வர்ணிக்குதுன்னு பாருங்கள் ஆறு அஞ்சு தேவனுடைய நல் வார்த்தையையும் இனிவரும் உலகத்தின் பலன்களையும் ருசி பார்த்தும் 
விஸ்வாசி யார் இந்த வசனத்தில் மற்றதெல்லாம் கவனிக்காதீங்க விஸ்வாசி பற்றிய வர்ணனை இது அது மட்டும் போதும் இன்றைக்கி நமக்கு தேவனுடைய நல் வார்த்தையை பெற்றவன் விசுவாசி நல் வார்த்தை மட்டும் இல்லை இனி வரும் உலகத்தின் பலன்களை ருசி பார்த்தவன் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் இங்கிலீஷில் சொல்லி இருக்குது த பவர்ஸ் ஆஃப் த ஏஜ் டு கம் எஸ் டேஸ்டட் ஆஃப் த பவர்ஸ் ஆஃப் த ஏஜ் டு கம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இனி வரப்போகிறோம் உலகம் இருக்கு பாருங்கள் அதாவது ஏசு வரும்போது நாம் மகிமை அடைய போகிறோம் பரிபூர்ணமாக போகிறோம் பூர்ணர்களாக போகிறோம் கரை திரை முதலான ஒன்று இல்லாதவர்களாக போகிறோம் சாவு கூட நம்மளை அண்டாது சாவை அற்ற உலகத்தில் வாழப்போகிறோம் சரீர மீட்பு நமக்கு உண்டாக போகிறது சாகாத சரீரத்தை பெறப்போகிறோம் அவரை போலவே நாம் இருக்க போகிறோம் மகிமையில் ஆளப்போகிறோம் தேவ தூதர்களையும் சிரிஷ்டிப்பையும் எல்லாத்தையும் ஆளப்போகிறோம் நம்ம அந்த மகிமை வரப்போகிறோம் அந்த பலன்களை இப்போ ருசி பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் அதாவது வரப்போகிற வந்தால் தான் ருசி பார்க்க போகிறோம் இனிமே தான் நடக்க போகுதுன்னு சொல்ல அந்த பலன்களை இப்போ ருசி பார்த்தவர்கள் நம்ம அதாவது முன் ருசி இப்போ வந்து கிடச்சிருக்குது இப்போ நான் சொல்லுகிறேன் ரட்சிக்கப்பட்டவர்களுக்கு கத்தர் என்ன கொடுத்துருக்கிறாரா இனி வரப்போகும் பலன்களை ருசி பார்த்தவர்களாக நம்ம ஆக்கியிருக்கிறார் த பவர்ஸ் ஆஃப் த ஏஜ் டு கம் அதனுடைய டேஸ்ட்டை இன்னி கொடுத்துருக்கிறார் அந்த ருசியை நமக்கு இந்த உலகத்திலே நமக்கு கொடுக்கிறார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அதாவது எல்லாம் இப்போவே வந்துடல இன்னும் வரப்போகிறது இருக்கு சரீர மீட்பெல்லாம் இன்னும் வரல இன்னும் தான் வரப்போகுது ஆனால் நான் தேவனுடைய பிள்ளையாக இருக்கிறேன் ஆவியானவர் உள்ளே இருக்கிறாரு பாவத்தின் மேலே ஜெயம் இருக்குது பாவத்துக்கு நான் அடிமையாக இருக்க வேண்டியதில்லை பாவம் சொன்னதெல்லாம் செய்ய வேண்டியதில்லை பிசா சொன்னதெல்லாம் செய்ய வேண்டியதில்லை அதுக்கு ஜெயிக்கிறதுக்கு வல்லமாக இருக்குது இதெல்லாம் இருக்குது பாருங்கள் இனி வரும் உலகத்தில் பாவமே இல்லாமல் வாழப்போகிறேன் பரிபூர்ணம் நான் வாழப்போகிறேன் ஆனால் இந்த உலகத்தில் அதனுடைய முன் ருசி என்ன அந்த பாவத்தை ஜெயித்து பாவத்தின் அசுத்தத்தை களைந்து பரிசுத்தமாக வாழுவதற்கு ஆவியானவரும் வார்த்தையும் உதவி செய்கிறது எனக்கு இதுதான் முன் ருசி அது வந்து வரப்போகிறது வரப்போகிற காலத்தில் பாவமே அற்ற உலகத்தில் வாழ போகிறேன் அது வந்து பரிபூர்ணம் அப்போ பாவமே இருக்காது கரை தரை ஒன்றுமே இருக்காது இப்போ அவ்வளோ பர்ஃபெக்ட் கிடையாது இருந்தாலும் நாளுக்கு நாள் முன்னேறிகிட்டே இருக்கிற மகிமையின் மேல் மகிமை அடைந்துக்கிட்டே நாம் இருக்கிறோம் விளங்குது அவனுக்கு அப்படி தான் வேதவாசன் நமக்கு இதை போதிக்கிறது இதில் அப்போ ரட்சிப்பு வந்து மூணு ஸ்டேஜில் வந்து கிடைக்கிது கடந்த காலம் நிகழ்காலம் வருங்காலம் இல்லையா அப்போ வேதவாசன் அதை எப்படி சொல்லுது நம்மெல்லாம் முன் ருசி பெற்றவங்க அதாவது ஆவியின் முதற் பலன்களை பெற்றவர்கள் நாம் முதற் பலனில் அனுபவிச்சுருக்கிறோம் நம்ம வரப்போகிறது என்னன்னு நமக்கு இல்லையா சார் தெரியும் இப்போது இதில் ரெண்டு டேஞ்சர்ஸ் இருக்குது ரெண்டு டேஞ்சர்ஸ் என்னென்னா ஒன்று கிளைமிங் டூ லிட்டில் இன்னொன்று கிளைமிங் டூ மச் தமிழில் சொல்கிறேன் கிளைமிங் டூ லிட்டில்னா என்ன அதாவது டவுன் பேமெண்ட் ஒன்று கொடுத்துருக்காரு இல்லையா ஆவியானவர் உள்ளே வந்து வாசம் பண்ணுறாரு பாவத்தின் மேலே ஜெயத்தை தர்றாரு வழி நடத்துகிறாரு உதவி செய்கிறாரு பலத்தை தர்றாரு ஜெயிக்க வைக்கிறாரு எல்லாம் பண்ணுறாரு ஆவியானவர் தான் சும்மாவா ஆனால் சிலரை பாருங்கள் ஒன்றுமே இல்லாதது போல தான் வாழ்வாங்க அதாவது அவங்க என்ன நினச்சிருக்காங்க வெறும் அந்த பாவம் மன்னிக்கப்பட்டதுன்றது கூட அவங்க முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்கிறது இல்லை பாருங்கள் இன்றைக்கி ஒன்றுமே இல்லைங்கிறது போல் வாழ்கிறாங்க இன்றைக்கி ஓட்டாண்டிகள் போல் இன்றைக்கி கற்றுட்டது ஒன்றுத்தையும் பெறாதவர்கள் போல் எப்போயா பெற போகிறோன்னா என்ன சொல்கிறாங்க ஏசு வருவார் ரெண்டாம் வகையில் வந்த பிறகு தான் எல்லாமே வந்து கிடைக்க போகுது எனக்கு எல்லா ஆசீர்வாதமும் அப்போ தான் வந்து கிடைக்கும் அது எதுவாக இருந்தாலும் சரி ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையெல்லாம் இருந்தாலும் சரி பாவ சம்மந்தப்பட்டதாக இருந்தாலும் சரி பாவத்தின் மீது ஜெயமாக இருந்தாலும் சரி சுகமாக இருந்தாலும் சரி பொருளாதாரமாக இருந்தாலும் சரி குடும்ப வாழ்க்கையில் வெற்றியாக இருந்தாலும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் சரி எதுவுமே எதுவுமே இப்போ கிடையாது அதெல்லாம் எதிர்பார்க்க முடியாது எல்லாம் வந்து இயேசு வருவார் நான் சேர்த்து அங்கே போகணும் அப்புறம் தான் எல்லாம் அப்படின்னு எல்லாத்தையும் போஸ்ட்போன் பண்ணுவாங்க ரொம்ப டேஞ்சர் எவ்வளோ பெரிய ஒரு இழப்பு பாருங்கள் அதனால் டவுன் பேமெண்ட்னா லேசான டவுன் பேமெண்ட்டா என்ன டவுன் பேமெண்ட்டுங்க ஆவியானவர் திருத்துவத்தின் மூன்றாம் நபர் வந்து நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணுகிறார் அதுதான் டவுன் பேமெண்ட்டு இது என்ன லேசான டவுன் பேமெண்ட்டா அதனால் எந்த பயனுமே இல்லையா நமக்கு அதனால் எந்த பலனுமே இல்லை எந்த வெற்றியுமே இல்லை எந்த ஜெயமே இல்லை அவர் வழிகாட்டுறது இல்லை அவர் பலப்படுத்துறது இல்லை எதுவுமே உதவியே கிடையாது அவர் இருந்து எந்த ஞானமும் வர்றது கிடையாதா வசனத்தை விளங்கி கொள்றதுக்கு நம்ம எந்த உதவியும் கிடையாதா ஒன்றும் அறியாதவர்களை போல் இன்னும் பலனற்றவர்களை போலவே தான் வாழப்போகிறோமா கிடையாது 
சரி அப்படி இருக்கிறாங்க பாருங்க கிறிஸ்தவர்கள் கிளைமிங் டூ லிட்டில் ஒன்றுமே இல்லாத ஒரு போல் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் வருங்காலம் வருங்காலம் வருங்காலம்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கிறது ஆனால் இவ்வளோ பெரிய ஆவியானவர் உள்ளே இருக்கிறார் தான் பாருங்கள் ஆவியானவர் உள்ளே இருக்கிறார் அவர் வழிநடத்த ரெடி இவங்க யாரையா தீர்க்க தரிசி தேடி தான் ஓடுவாங்க அவர் சொல்லுவாரா இவர் சொல்லுவாரா கொஞ்சம் கேட்டு சொல்லுங்கள் பிரதர் நான் யாரை கல்யாணம் பண்ணுன்னு கொஞ்சம் கேட்டு சொல்லுங்கள் நான் என்ன பண்ணுன்னு இவங்களுக்கு யார்கிட்டையா போய் நின்று லைனில் நின்று கேட்டுட்டு இருக்கணும் இவங்களுக்குள்ளே ஆவியானவர் இருக்கார் அவரையும் கூட சேர்த்து லைனில் கூப்பிட்டு நிற்க வச்சுருக்காங்க அவருக்கு எப்படி இருக்கும் ஆவியானவருக்கு அவர் இருக்கிறார் உள்ளே நடத்துறதுக்காக நான் அவரை கண்டுக்கிறதே கிடையாது அவர் இல்லாதது போல் வாழுகிறார்கள் அதை பயன்படுத்திக்கிறதே கிடையாது இவர்களுக்கு ஒன்றும் இல்லை ஒருத்தர் சொல்கிறார் எங்கிட்ட நமக்கெல்லாம் எப்படி ஆண்டவர் பேசுவாரா அவர்கிட்ட என்ன பேசுவார் அவர் பெரிய பரிசுத்துவான் அவர் தீர்க்கதரிசி அவர்கிட்ட பேசுவார் நம்மக்கிட்ட பேசுவாரா அப்படின்றார் அவர் என்னத்தை சொல்கிறது பாருங்கள் ஆவியான ஒரு உள்ளே வந்து வாசம் பண்ணுறாரு முதற் பலன்னாலும் லேசான முதற் பலன் இல்லை என்ன கேட்டால் அதுவே போதும் கிட்டத்தட்ட அந்த அளவுக்கு இருக்குது மகத்தான முதற் பலன் இது இதை வச்சு எவ்வளோ பெரிய வெற்றி அடையலாம் இதை வச்சு எவ்வளோ வாழ்வாங்க வாழலாம் இதை வச்சு எவ்வளோ முன்னேறலாம் ஆனால் ஒன்றுமே இல்லாதவர்கள் போல் வாழ்வார்கள் ரொம்ப மோசம் பாருங்கள் அதுதான் கிளைமிங் டு லிட்டில் அதான் ஒருத்தர் சொல்கிறார் பாருங்கள் நல்ல மனுஷன் நல்ல ஆவிக்குரிய விசுவாசி தான் பாருங்கள் அந்த காலத்தில் நானெலாம் சின்ன பையன் நான் நாங்கள்லாம் கொஞ்சம் வாழ்த்தனமாக இருப்போம் நாங்கள்லாம் பெரிய பருத்துவானில் யோசித்தது கிடையாது ஆனால் அவரை பார்த்தா நான் பருத்துவான் தான் யோசித்தேன் நல்ல மனுஷன் ஆழ்விக்குரிய மனுஷன் ஆனால் அவர் சொல்லுவார் என் வாழ்க்கையை பார்க்கும்போது தம்பி நான் பரலகம் போவேன் நான் கூட எனக்கு தெரியல நான் வந்து பரிசுத்தமாக இருக்கிறேன்னு சொல்ல முடியாது நான் வந்து ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கேன்னு கூட சொல்ல முடியாது நான் ரட்சிக்கப்படுவேன்ற நம்பிக்கையில் இருக்கிறேன் அவ்வளோதான் அப்படின்னு நான் நினச்சேன் அடே அப்பா என்ன தாழ்மை என்ன பரிசுத்தம் என்ன ஆவிக்குரிய தன்மை அப்புறம் போய் நான் படிக்க ஆரம்பித்த பிறகு எனக்கு காரியங்கள்லாம் விளங்க ஆரம்பித்தப்ப தான் நினச்சேன் என்ன ஒரு அறியாமை இது எப்படிப்பட்ட ஆளுனா பேங்க்கில் எவ்வளோ இருக்குன்னு தெரியாத ஆள் பேங்க்கில் நூறு கோடி யாரோ போட்டு வச்சுருக்கிறாங்க இவருக்காக அது வெறும் டவுன் பேமெண்ட் தான் ஆனால் இவருக்கு அதை பற்றி எந்த அறிவும் கிடையாது அது எந்த பேங்க்கில் இருக்குது எவ்வளோ இருக்குது எவ்வளோ எடுக்கலாம் எப்படி பயன்படுத்தலான்னு இவர் ஒன்றுமே இல்லாத ஒரு போல் கஞ்சிக்கு காஞ்சிக்கிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி ஆள் நாங்கள் நினச்சிருந்தோம் இதுதான் பரிசு இப்படி தான் ஆவிக்குரிய ஜீவியம் இப்படி தான் வாழணும்னு நினச்சோம் கிளைமிங் டு லிட்டில் நான் ரட்சிக்கப்படுவேன் என்று நம்புகிறேன் இப்போ ரட்சிக்கப்படலன்னு அர்த்தம் ஒரு ரட்சிக்கப்பட்டேன் அவ்வளோ தைரியமாக நான் சொல்ல மாட்டேன் எனக்கு வாய் வராது அப்படின்னு சொன்னோடனே நாங்களாம் ரொம்ப இம்ப்ரெஸ்ட் ஆகிட்டோம் அந்த காலத்தில் சாட்சி கொடுக்குறவங்களும் அப்படி தான் கொடுப்பாங்க பாருங்கள் எந்திரிச்சு நிற்பாங்க நான் பாவியிலும் பெரிய பாவி நாங்கள் ஆமே நல்ல இல்லையா நாங்கள் அங்கே வந்துட்டு கூட சேர்த்துட்டு இருப்போம் ஏன்னா இதுதான் பெரிய ஒரு ஆவிக்குரிய தன்மை நினச்சிட்டு இருந்தோம் கிளைமிங் டூ லிட்டில் ஆக்கியனை தீர்ப்பு இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்புறம் என்ன பாவி பாவின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் என்ன பிரயோஜனம் எந்திரிச்சு நான் தான் பாவி பா எல்லா பாவிலையும் பெரிய பாவி கேட்டால் பவுல் சொன்னார் அவர் சொன்னார் இவர் சொன்னார்ன்னு அவர் எதுக்கு சொன்னார் என்ன எந்த சூழ்நிலையில் சொன்னாரோ அதெல்லாம் ஒன்றும் கவனிக்கிறது இல்லை சும்மா வாயை திறந்தப்போலாம் நான் பாவி நான் பாவியிலும் பெரிய பாவின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறது தப்பு உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது டவுன் பேமெண்ட்டை அலட்சிய பண்ணுகிறீர்கள் இல்லையா சரி கிளைமிங் டூ மச் தான் என்ன இது அடுத்த எக்ஸ்ட்ரீம் சிலர் வந்து கிளைமிங் டூ லிட்டில் ஒன்றுமே இல்லாதது போல் இவ்வளோ பெரிய ஆவியானவரே உள்ளே வந்து வாசம் பண்ணுறாரு ஒன்றும் இல்லாதவர் உங்களும் இருப்பாங்க எதுலேயுமே அந்த ஆவியாரணம் ஆனவரால் இவர் இவங்களுக்கு எந்த எந்த உதவியும் கிடையாது எந்த வெற்றியும் கிடையாது அந்த வாழ்வும் கிடையாது எதுவும் கிடையாது அப்படி இருப்பாங்க இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரீம் என்னென்னா ரட்சிப்பு இனி வர வேண்டியது ஒன்றுமே இல்லை எல்லாமே வந்து கிடைச்சிருச்சுன்ற இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரீம் சிலர் எல்லாருமே எல்லாமே வந்து கிடச்சிருச்சு அப்படின்னு இது ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் எப்படி இதை நான் பார்த்துருக்குறேன்னா என்டையர் சயின்டிஃபிகேஷன் ஒரு உபதேசத்தை சிலர் போச்சாங்க அது என்னென்னா நான் இப்போவே பரிபூர்ணம் அடைஞ்சிட்டேன் பூரணமாக பரிசுத்தமாக ஆகிட்டேன் இனிமேல் பாவம் செய்கிறதுக்கு எனக்கு வாய்ப்பே கிடையாதாக்கும் நான் பூரணம் அடைந்து விட்டேன் இந்த வாழ்க்கையிலே பரிபூர்ணம் அடைந்து விட்டேன் பரிபூர்ணம் அடையிறதெல்லாம் கிடையாது இப்போ அடைஞ்சிட்டேன் எல்லாத்தையும் அப்படின்னு இன்னும் சிலர்லாம் அதில் போனவங்கெல்லாம் சிலர்லாம் என்ன சொல்லுவோம் பாவம் செய்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது எங்கிட்டையும் ஒருத்தன் சொன்னால் பாருங்க அந்த காலத்தில் நான் உழைத்து ஆரம்பித்த காலத்தில் ஒரு வாலிபன் வருவான்னு சொன்னான் நாலு மணி நேரம் ஜெவம் பண்ணுறோம் பா
நீ நாலு மணி நேரம் ஜபத்தில் நின்றுனா நீ வந்து பாவமே இல்லாத ஆளாகிடுவேன் நாலு மணி நேரம் ஜபத்தில் நின்று கத்தரோட நேரத்தை செலவழித்தா நல்லது தான் அது ஆனால் நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் ஜபம் பண்ணாலும் பாவம் சுற்றிக்கிட்டே தான் இருக்குது நம்மளை சுற்றி சுற்றி வந்துட்டு தான் இருக்குது சோதிச்சுட்டு தான் இருக்குது முழு நாளும் முழங்கால் நின்று ஜபம் பண்ணுறாலும் கூட பாவம் செய்ய வாய்ப்பு உண்டு அதனால தான் ஜாக்கிரதையாக இருக்கிறோம் பாவத்தை விட்டு விலகி ஓட சொல்லி இருக்குது ஓட சொல்லி இருக்குது சில நேரத்தில் ஓட வேண்டியதாக இருக்குது ஏன்னா அப்படி தான் அது இதெல்லாம் தப்பான காரியங்கள் பாருங்கள் அப்படி நம்பிக்கிட்டு இருக்க நம்ம முடியாது சரி அவங்க வசனத்தெல்லாம் காமிப்பாங்க பாருங்கள் ரோமர் ஆறாம் அதிகாரத்தில் சில வசனங்கள்லாம் இருக்குது இல்லையா நம்ம பாவத்துலேருந்து விடுதலை ஆகிட்டோம் நாம் பாவத்துக்கு அடிமை இல்லை அப்படின்லாம் வசனங்கள்லாம் இருக்குது இல்லையா அந்த மாதிரி வசனங்கள்லாம் எடுத்து காமிப்பாங்க ஆமாம் பாருங்கள் வசனம் அப்படி சொல்லுது ஆறாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் நான் இனி பாவத்துக்கு ஒளியும் செய்யாதபடிக்கு பாவ சரீரம் ஒளிந்து போகும் பொருட்டாக நம்முடைய பழைய மனுஷன் அவருடைய சிலுவையில் அறையப்பட்டது என்று அறிந்திருக்கிறோம் அவங்க எப்படி அதை புரிஞ்சுக்கிறாங்கன்னா சிலுவையில் அறையப்பட்டாச்சு அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு இனிமேல் சான்ஸே கிடையாது அது சிலுவையில் அறையப்பட்டவன் எப்படி இரும்ப பாவத்தில் விழுறதுக்கு சான்ஸே கிடையாது கிடையாது சிலுவையில் அறையப்பட்டவன் என்று எண்ணிக்கொள்ளுங்கள்ன்றார் எண்ணி அந்த கான்சியஸ்னஸில் வாழ்ந்தினா பாவத்தை மேற்கொள்கிறதுக்கு அது உதவும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு புரிஞ்சுக்காமல் நம்ம பாட்டுக்கு எதையாவது ஒன்று எடுத்துக்கிறது தவறு சிலர் இப்படியே போதிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அந்த காலத்தில் ஒரு செகண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதாவது சயின்டிஃபிகேஷன் ஒரு செகண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் அந்த மாதிரி ஆளுகள்லாம் கூட பார்த்துருக்குறேன் என்ன ஒருத்தர் கூப்பிட்டு போனார் ஒரு மீட்டிங்க்கு சுட்டரிக்கிற மீட்டிங் பாவம் அது இது பிரச்சனையாக இருந்ததுன்னா வாழ்க்கையில் தோல்வி பாவ பிரச்சனை எல்லாம் இருந்ததுன்னா வாங்க ஒரே நாளில் சரி பண்ணிடலாம் அப்போ ஏற்பட்ட அபிஷேகம் ஆக்கும் அப்போ ஏற்பட்ட அப்படியே அக்கின்னு இறங்கி வந்து வானத்துலேருந்து அப்படியே சுட்டு எரிச்சிடும் ஆக்கும் அப்படின்னாங்க போனேன் ஆமாம் சுட்டு எரிஞ்சது என்னமோ ஆகுன்னாங்க நடந்தது கிடந்தோம் பிறந்தோம் உருண்டோம் சத்தம் போட்டோம் உழுந்தோம் அழுதோம் எல்லாம் பண்ணோம் கடைசியில் பார்த்தா மூணாவது நாள் உயிர் தெழுதல் மாதிரி இது உயிர் தெழுது அடுத்த நாள் பாவமெல்லாம் திரும்ப உயிர் தெழுது திரும்பி நாங்கள் வந்து உலகத்தில் வந்து இந்த உலகத்தில் வாழும்போது திருப்பி அதே தான் தலை தூக்குது பாருங்கள் ஆகவே இதெல்லாம் ஒரு பெரிய தவறு பாருங்கள் அப்படிலாம் நினைக்கிறது ஒரு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலமாக எங்கேயோ போய் ஏதோ வந்து சுட்டு அரிச்சு டக்குன்னு ஒரே நிமிஷத்தில் எல்லாம் போயிடுதாக இனிமேல் அதை பற்றி காலப்பட வேண்டியதே இல்லை இனிமேல் அது வரவே வராதாக கிடையாது சில அனுபவங்கள்லாம் உண்டு உண்மைதான் ஆனால் ஒவ்வொரு நாளும் விழிப்பாக இருக்க வேண்டும் ஆண்டவருடைய உதவி தேவை கத்துடைய வார்த்தை தேவை ஆவியானவருடைய உதவி தேவை பாவத்தை மேற்கொள்கிறதுக்கு அதன் அசுசி நம்ம ஒட்டாமல் வாழ்வதற்கு ஜெயிப்பதற்கு இதெல்லாம் அவசியப்படுகிறது என்னுடைய விருதேத்தில் உடைய வார்த்தையை வைத்து வைத்தே நான் பாவம் செய்யாத இருக்க முடியும் அப்படின்னு சங்கீதக்காரன் சொல்கிறான் இல்லையா அதனால் பாவமே வராது ஒட்டாது எனக்கு சான்ஸே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறதெல்லாம் தப்பு அந்த ஆளு தான் கண்டிப்பாக அதில் போய் விழுவாங்க ஏன்னா அப்படி எண்ணும்போதே நல்ல கேண்டிடேட் ஆகிடுறாங்க பிசாசானை வந்து தாக்குறதுக்கு ரொம்ப வசதியாக போச்சு
Yes, you know. 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 Y